السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقل ظهرك صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقر عليه والمنافق يرى ذنوبه تطير كالذبابة فوق أنفه صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلقه ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بغني رايا شاداتك علماك استاد مارو سخودري سخودرن ماري سخورتك لأي അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ഷറഹ് വിശദമാക്കുന്ന മജ്ലിസിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ നല്ല അവസ്ഥകളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നന്നായി പഠിക്കാനും പകർത്താനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും എല്ലാവിധ തൗഫീഖും നൽകിയ അള്ളാഹു നമ്മയും 
നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സ്നേഹികൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മുമിൻ മുമിനാത്തുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജമാലിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ അവിടത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയ സൗന്ദര്യം അതു സംബന്ധിയായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നാം അല്പം വിശദീകരിച്ചത് സായത്തു സ്വദർ മാനസിക വിശാലത എന്നത് അറിവും ഹിക്കുമത്തും നൽകി എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആ വലിയ സൗന്ദര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം അവിടുത്തെ കല്ലാഹുത്താല കമാലിയത്ത് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിപൂർണത നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം ചേർത്തു കൊടുത്ത ഒന്നാണ് ജലാലിയത്ത് അഥവാ പരിശുദ്ധി ആ പരിശുദ്ധിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പകർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ജീവിത വിശുദ്ധി ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നിലവാരം കുറഞ്ഞ യാതൊരു ചെയ്തിയും സ്വഭാവവും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ നൽകിയ ഈ വലിയ സംരക്ഷണം വലിയ അനുഗ്രഹം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയും മഹത്വവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആനുകാലിക യുഗത്തിൽ കാര്യമറിയാതെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുത പഠിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാദഗതികൾ ശരിയല്ലെന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി നുഭവത്തിനോട് നിസാലത്തിനോട് ചേർത്തി വായിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അല്ല നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹുത്താൽ അവിടുത്തേക്ക് വിശുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ജന്മത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ജന്മത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ പരിശുദ്ധിയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടുത്തെ ജന്മത്തിലെ വിശുദ്ധിയും കുഞ്ഞുനാളുകളിലെ വിശുദ്ധിയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പക്വമായ അവസ്ഥ പ്രാപിച്ച ശേഷമുള്ള വിശുദ്ധിയും അങ്ങനെ ആ അനുഭവത്തും നിസാലത്തും കൂടുതൽ പ്രകാശിതമാകുന്ന നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വിശുദ്ധിയും എല്ലാം ചരിത്രത്താളുകളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും 
ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ജലാലിയത്തും ജമാലിയത്തും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പൂർണമായ രൂപത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അത്ര ഒരു വിശാല മനസ്കഥ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സൗന്ദര്യം മറ്റു പലരിലും ഒരുപക്ഷേ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്തൊരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധിയും വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു നബിയിലും അതേപോലെ ഒരു വിശുദ്ധി അതേപോലെ ഒരു ജമാലിയത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജന്മം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു താല മാലോകരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന മൗലിതിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വരി വലതത്തുഹുമഹ്തൂനൻ അവിടുന്ന് മഹ്തൂനായി ജനിച്ചു മാർഗം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി സുറുമ ഇട്ടുകൊടുത്ത അവസ്ഥയിൽ തങ്ങൾ പിറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുറുമയിട്ട ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഹിത്താൻ ചെയ്ത വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ ഹിത്താൻ അഷ്റും മിൻ ഹിസാർ ഇൽഫിത്തുറ വിശുദ്ധിയുടെ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഹിത്താൻ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം അവിടുന്ന് മാർഗം ചെയ്തത് വഹുഅബിനു സമാനീന സന എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വിശുദ്ധി പോലെ മറ്റാർക്കും അള്ളാഹു താല ആ ഒരു വിശുദ്ധി നൽകിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഔറത്ത് സ്വകാര്യത എത്ര വലിയ വിശുദ്ധിയാണ് സംരക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു താല അതിന് നൽകിയത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോന്നോരോ നിണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാകും ആ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാം നല്ല വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ മറ സ്വീകരിച്ച് കുളിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഇഷ്ടദാസനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അസ്വാരസ്യമായ അവസ്ഥ അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തായ അവിടുത്തെ നഗ്നത വെളിവാക്കി അത് മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാമിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് കുറവല്ല കാരണം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ മറച്ചു കുളിക്കണം എന്ന നിയമം ഇല്ല എന്നാലും അമ്പിയാക്കൾ വിശുദ്ധരാണല്ലോ വലിയ ഹയ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ കാന ഹൈ എൻ സിത്തിറൻ ഹദീത്തിൽ കാണാം നല്ല ഹയാഓടുകൂടെ മറ സ്വീകരിച്ച് കുളിക്കുന്ന മഹാനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ അത് നടപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടും ആ വിശുദ്ധി സ്വീകരിച്ചപ്പോ മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലാതെ അങ്ങനെ കുളിക്കൂലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കുളിക്കും പോലെ കുളിച്ചാ പോരെ കുളിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുളി കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും വിഷമാണ് കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ പറച്ചിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ശല്യം ചെയ്ത ആളുകളെ പോലെയാകരുത് മഹാനവറുകളെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു താല മുക്തനാക്കി വക്കാനി വജിഹ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മഹാനായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തലക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല അത് വെളിവാക്കി അവരെ ആ ഒരു പഴി ചാരുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിശുദ്ധി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം മാറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വസ്ത്രവും കൂട്ടിയിട്ട് കല്ലം കൂടി മുസാനബി അലഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കല്ലിൻ്റെ പിന്നാലെ തൗബി ഹജർ കല്ലേ എൻ്റെ വസ്ത്രം കല്ലിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കും അത്രേ അതിന് ചുരുക്ക മറുപടിയുള്ളൂ പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങളോട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അനുഭവത്തിന് ഒരു തെളിവ് വേണമെന്ന് ആറാബി ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തെ വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ മരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ മരം അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊതുക്കൊന്ന് പൊങ്ങി വേരുകൾ മുഴുവനും പുറത്തെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഉപരിഭാഗത്തിലൂടെ വന്നു അവിടുത്തെ മുന്നിൽ വെച്ച് മരം ഷഹാദത്ത് കലിമ ഒഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറഞ്ഞു അതേ സ്ഥാനത്ത് പോയി അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു നേരത്തെ നിന്നതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ന്നിറങ്ങി നിന്നു ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എമ്പാടും മതി എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മതി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കല്ലങ്ങനെ ഓടി ആരോപിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധമായ ഔറത്ത് ദർശിച്ചു അങ്ങനെ അവര് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മൂസാനബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു താല മുക്തനാക്കി അതേസമയം മഷറഫുൽ ഖൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഔറത്ത് ആരും തന്നെ ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഔറത്തെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പുണ്യപൂമേനിയും മറ്റുള്ളവരിങ്ങോട്ട് നോക്കാത്ത വിധം അള്ളാഹു അതിന് മറ നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും നാടൻ അറബികളെ പോലെ മരുഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഒരു നേതാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് അബദ്ധവശാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിയേ പറ്റൂ അതവിടുത്തെ വിശുദ്ധിക്ക് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന വാക്കാണ് വിവരമില്ലാത്തവരത് വിളിച്ചു കുവരുത് അതേറ്റുപാടി പോകരുത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നന്നായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീറുകളും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണവും നന്നായി പഠിക്കണം എന്നിട്ടത് പകർത്തണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ മഹ്തൂനായി തങ്ങൾ ജനിച്ചത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്നാ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി സല്ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ കാണൽ അനുവദനീയമാണെങ്കിലും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഭാഗത്തായി രണ്ട് കട്ടിയിൽ ഉറങ്ങി എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധിക്കൊരു ചെറിയ മാറ്റം പോലുമില്ല അവിടുത്തെ ശരീരം അവിടുത്തെ സ്വകാര്യത ആരും തന്നെ ദർശിച്ചിട്ടില്ല ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു തേല വിശുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രൂപത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റേണ്ട ചില ചില അസ്പൃശ്യതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തോഹിറും മുത്തഹറുമായിട്ടാണ് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് അതെ അവിടുന്ന് സുജൂതിൽ നെറ്റിവെച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ പോലെ ഇരുന്ന് കൈകളും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയില്ലേ ഈ ഒരു വിശുദ്ധി ചെറുതാണോ വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ട അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞത് അലഹദുല്ലാഹില്ലതീ 
ഉഴിയതുഹു ബിൽ ബൈറ്റി ദില്ലർക്കാനി വിശുദ്ധമായ കാബത്തുൽ മുഷറഫയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈകളിലായി എടുത്ത് പിതാമഹൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചൊല്ലിയ വരികൾ അലഹമുല്ലാഹില്ലീ എനിക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സർവസ്തുതിയും ഈ വിശുദ്ധനായ കുഞ്ഞ് ഈ പരിശുദ്ധനായ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് നീ നൽകിയല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ വിശുദ്ധി എന്താണ് മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ തൊട്ടിലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധിയുടെ നേത്തുർ പദവി അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ച ഈസാ നബി അലിഹിസലാം അതേ തൊട്ടിലിൽ കടന്ന് തന്റെ ഉമ്മയെ കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് താൻ ആരാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചെങ്കിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന ഉടനെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കേണപേക്ഷ നടത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധി എത്രമാത്രം വലുതാണ് അവിടുന്ന് ചൊല്ലുന്ന വചനങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധമാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ നബിമാരുടെ ജീവിതത്തോടും ഒന്ന് തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ തങ്ങൾ ജൗഹറുൽ ഫർദാണ് ഒറ്റ മുത്താണ് ആ മുത്തിനോട് കടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി പോലെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുകൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വികലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലരും ഇതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാള ഭാഷയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയവർ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും വായിച്ചുകൊണ്ട് അബദ്ധവശാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ഞാൻ അതിന് തഫ്സീറ് വായിച്ചു തരാം ഒരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാര് അവർ വിലയിരുത്തിയ പോലെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലവണ്ണം ആ വിഷയത്തെ ശരിക്കങ്ങോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തിരിച്ചു മറുപടി കുറഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഇരുത്തേണ്ടടത്ത് അവരെ ഇരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് നാം ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു നാം താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു നാം ലഘൂകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ തസ്സീറാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഭാരം അങ്ങയുടെ ഭാരം നാം ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മുതുകിനെ അത് വളച്ചൊടിക്കും അവിടുത്തെ മുതുകിനെ അത് ഒടിച്ചു കളയും അവിടുത്തെ മുതുക് ആ ഭാരം ഏൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചുമടി ഏൽക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് അധിക ഭാരം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോ ആ ശബ്ദത്തെ പറ്റി ആ നക്കുതു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടാകും അതുപോലെ ഭാരം ചുമന്നിട്ട് ഒരു ശബ്ദം വരും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ തങ്ങൾക്കില്ല നങ്ങൾ നാം അത് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നാം അത് തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അത് വരാത്ത വിധം തങ്ങൾക്ക് നാം പരിരക്ഷയും പരിശുദ്ധിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലര് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ദോഷം ആകാമെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പിയാ ഇന് ദോഷം വരാമെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവർക്ക് നല്ല ചുട്ട മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ അമ്പിയാക്കൾക്ക് വലിയ ഇസ്മത്തുള്ളവരാണ് അവർ മുതുകിനെ വളച്ചൊടിക്കും വിധമുള്ള ഈ വലിയ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ദോഷത്തിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുദോഷം പറ്റുമെന്നതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുദോഷമാണെങ്കിൽ അല്ലതി അങ്കല ലഹുറക്ക എന്നല്ലോ പറയേണ്ടത് വിസറ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭാരം എന്നാണ് പക്ഷേ വിശദീകരണം എഴുതിയ ചില ആളുകൾ 
വിശലിപ്തമായ അവരെ പേനകളെ കൊണ്ട് പേനയുന്തികളെ പോലെ എഴുതിയപ്പോൾ പാപഭാരം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് കീശയിൽ നിന്നെടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഉലമാന്റെ തഫ്സീർ നോക്കി എഴുതിയതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം അബു ഹയ്യാൻ അലി അള്ളാഹുന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം ആലൂസിയുടെ തഫ്സീർ ഇമാം ഇബിൻ കസീറിന്റെ തഫ്സീർ ഏത് പ്രമുഖന്മാരുടെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കുകയുള്ളൂ പാപഭാരം എന്ന ആ വാക്കിന് അർത്ഥം കാണില്ല ഒരു പക്ഷേ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് തങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഭാരം വരുന്ന രൂപത്തിൽ പാപം വന്നാൽ ഭാരം വരും പക്ഷേ ഭാരം വരാതെ പാപം വരാതെ തങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിച്ചു ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാരം വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വിസർ എന്ന വാക്കിന് മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും കൊടുത്ത അർത്ഥം പോലെ ഇവിടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ട് പാപഭാരം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സഹോദരങ്ങളെ ചെറുദോഷങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളോടും അത് പറ്റുമെന്നതിന് ഇയായത്ത് തെളിവല്ല എന്ന് റാസിമാ മുറലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു കാരണം അല്ലതി അങ്കല ലഹുറക്ക എന്ന പദം എന്ന ആയത്ത് മൂന്നാമത്തായത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനത്തെ അല്ലതി എങ്ങനത്തെ ഭാരമാണ് അങ്കല ലഹുറക്ക തങ്ങളുടെ മുതുകിനെ അത് വളച്ചൊടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുതുകിനെ ലെവലിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയും ഈ വാക്കറിയിക്കുന്നത് വലിയ ദോഷം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലേ കാരണം മുതുകിനെ ഒടിച്ചു കളയുന്നത് ചെറുതാകാൻ പറ്റൂലല്ലോ പിന്നെങ്ങനത് ചെറുതിന് തെളിവാകും അതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല വലിയ കാവൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് ചെറുദോഷമാണ് എന്ന് പറയാനൊരു വകുപ്പും അതിലില്ല അതിന്റെ ശൈലി കണ്ടാൽ വൻദോഷം എന്ന് പറയണമല്ലോ വൻദോഷം അമ്പിയാക്കൾക്ക് പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വാക്ക് പ്രകാരം ചെറുദോഷല്ലേ പറ്റേണ്ടത് ചെറുദോഷത്തിന് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് രണ്ടാമതായി കൊടുത്ത മറുപടി അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് വിസർ എന്ന വാക്ക് ദോഷം അല്ലാത്തതിന് ദമ്പല്ലാത്തതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദോഷകരമല്ലാത്ത വിഷയത്തിനും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദോഷത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ തസീർ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഭാരിച്ച ചുമട് ഭാരിച്ച ഭാരം നാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹുനിന്റെ അസീർ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിഷയം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും എന്താ മഹാനവറുകൾ കൊടുത്തത് ഭാരം മേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നാം വിസ്മത്ത് നൽകി കാവൽ നൽകി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം തങ്ങൾക്ക് നാം ഹിഫു നൽകി സംരക്ഷണം നൽകി കബുലൻ്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലും മിനൽ അതിനാസ് ഒരു അഴുക്കും പുരളാതെ ഒരഴുക്കും പറയാതെ ഒരഴുക്കും ചിന്തിക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് നാം സംരക്ഷണം തന്നു നുഭുവത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന ഒരു വാക്ക് ബാലിശമായ വാക്കാണ് അത് നിരർത്ഥകമാണ് ഒരു നിലക്കും ഹദീദ് പഠിക്കുന്ന തസീർ പഠിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയൂല ഖുർത്തുബീമാ മൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ വരുന്നത് വരെ തങ്ങൾക്ക് നാം വിശുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുക്ക് പുരളാതെ തങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് താന്ന വിശുദ്ധി ചെറിയ വിശുദ്ധിയല്ല വളരെ വിശുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ വളരുന്നത് എവിടെയാ വളരുന്നത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലാ തങ്ങൾ വളരുന്നത് എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വഭാവം അന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികളിലെ സ്വഭാവം എന്താണ് അന്നത്തെ കുട്ടികളും അന്നത്തെ വലിയവരും അഴുക്ക് പുഴലാത്തവർ വളരെ കുറവല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അടിപിടിയും കലഹവും തമാശയും കളവും 
അല്ലാത്ത പല രൂപഭാവങ്ങളും കലർന്ന ഒരു ജീവിതമല്ലേ അതിലേക്കൊന്നുമില്ലാതെ തങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു കുട്ടിക്കാലത്ത് അവിടെ വിശുദ്ധി ആ വിശുദ്ധി കുട്ടിക്കാലത്ത് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് അതേ യവനത്തിനും അതുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷവും അതുണ്ട് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ആ വിശുദ്ധി തങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ നുബൂവത്ത് രിസാലത്ത് അതിൻ്റെ വിശാലത അതിൻ്റെ പ്രകാശനം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബിയായതല്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സന്ദേശം കൈമാറാൻ അള്ളാഹു ഉത്തരവിട്ടതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നബിയായത് നേരത്തെ നബിയായിട്ടുണ്ട് കുന്തു നബിയൻ വെള്ളത്തിന്റെയും കളിമണ്ണിന്റെയും ഇടയിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് രൂപകൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നബിയായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നേരത്തെ എന്നെ നബിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ വിഷയം കൈമാറാൻ അള്ളാഹു തേല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നത് നാൽപ്പതിലാണ് നാൽപ്പതിലായപ്പ അങ്ങോട്ട് നബിയായി നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പ റസൂലായി എന്നല്ല നബിയും റസൂലും അള്ളാഹു നേരത്തെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ നബിയും റസൂലുമാണെന്നതിന് അവിടുത്തെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മക്കാരോട് പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്ന സന്ദേശത്തിലേക്ക് മക്കയിലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ കൗമാരക്കാലം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ യുവത്ത കാലം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതാത്തത് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ സമീപനത്തിനാലോ മൗനാനുവാദത്തിനാലോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഫീക്കുംബിലിഹി ഇതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് വയസ്സ് നിങ്ങളിൽ ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയില്ലേ എന്റെ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒന്നുപോലും എനിക്കുണ്ടാകാതെ അള്ളാഹു എനിക്ക് വിശുദ്ധി നൽകിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പറയുന്ന എന്നതും വിശുദ്ധിയോടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ അക്കില് കൊടുത്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് ബുദ്ധി കൊടുത്തെന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസം കാരണം അവർ കാണുകയല്ലേ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി അവർ വായിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേന്മ വിശുദ്ധി അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം കാണുകയല്ലേ ഓരോ ദിവസവും അവർ അത് അനുഭവിക്കുകയല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ അവരിൽ പലരും നടത്തവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഇരുത്തവും അവിടുത്തെ കിടത്തവും അവിടുത്തെ സംസാരവും അവിടുത്തെ സമീപനവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സമ്പർക്കവും ഇതൊക്കെ അവർ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ആ വിശുദ്ധി അവർക്ക് കൈമാറിക്കൊടുത്തത് പ്രധാനമായും അതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ നന്നാകാൻ ഇനി അവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല അവർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മക്കാരും മറ്റും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയുക്തനാകാൻ പോകുന്ന നബി ഇതാണ് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വക്കാനു മിൻ ഖബിലു യസ്തഫ്തിഹൂൻ 
വക്കാനു മിൻ ഖബിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുൻപ് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു വിജയം ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കക്കാരും മറ്റും യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിറക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് സംഘടനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അവർ പറയാറുണ്ട് നിയുക്തനാകാൻ പോകുന്ന നബിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സഹായം തരണം ഈ സംഘട്ടനത്തിലെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം തരണം അതേ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവർക്ക് നേരത്തെ അറിവുള്ള ഒരു സത്യം അവരെ മുന്നിലേക്ക് ശരിക്കങ്ങ് വന്നപ്പോൾ കഫറൂബിഹി അവരത് നിഷേധിച്ചു നിഷേധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സത്യം അറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും മനസ്സിലാകാതെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് അതവർ ഓരോ ചലനത്തിലും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ആ വിശുദ്ധ ചെറുത പറഞ്ഞതല്ല മക്കാര് അവരുടെ സ്വഭാവം അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പ് ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പും ഒരഴുക്കും പുരളാതെ അള്ളാഹു തേല അവിടത്തേക്ക് പരിശുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മുത്തഹറാണ് വിശദീകരിച്ചപ്പോ കുർത്തുബി മാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മക്കാർ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കാബ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രദക്ഷിണം നഗ്നമായ സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നു നഗ്നത മറക്കാതെ അത് ഒളിവാക്കി ഉടുത്ത തുണികൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റി എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സമയത്ത് പോലും സയ്യിദുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെയോ അവരാ ചെയ്യുന്ന പണി കാണാനോ അവർ സന്ദർഭത്തിൽ സാക്ഷിയാകാനോ തങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എത്രമാത്രം വലിയ വിശുദ്ധിയ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പേടിച്ചു പോയല്ലോ ഹലീമ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെ പേടിച്ചല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായ ആളുകൾ വന്ന് മാറ്റി മലക്കുകൾ വന്ന് മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഷക്കു സദർ അവിടുത്തെ നെഞ്ച് കീറിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഹലീമ ബീവിക്ക് പേടി ഹലീമ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെ ആമിന ബീബി റലി അള്ളാഹുനയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കെന്തോ ഒരു പിശാച്ച ബാധയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു കാരണം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയല്ലേ കണ്ടത് ഉടനെ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു തന്നെയാണേ സത്യം ഈ കുട്ടിയുടെ മേല് പിശാച്ചിനൊരു പഴുതും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അല്ല വരാനിരിക്കുന്നത് ആമിന ബീവി റലി അള്ളാഹുന്ന സംഗതികളൊക്കെ തീർത്തും ആമിന ബീവിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സുവിശേഷങ്ങൾ മഹതിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നേരത്തെ കാണാത്ത ഒരുപാട് മഹതിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള അമ്പിയാക്കൾ വന്ന് മെസ്സേജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൂറുല്ലീങ്ങളും മലായിക്കത്തും വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച മിനാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോ പിശാച്ചുണ്ട് എന്നൊരു പേടിയോ നിങ്ങൾക്ക് പിശാച്ചിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നൊരു ഭയമോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലല്ല ആ കുട്ടിക്കാലത്താണ് എന്റെ ഈ കുഞ്ഞിനു മേല് പിശാച്ചിന്റെ ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പാഠങ്ങളാണ് അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അബൂ ത്വാലിബ് അനുഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം റാസി മാമർ അലി അള്ളാഹുനടുത്ത തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് 
കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വയസ്സു മുതൽ അബൂത്വാലിബ് അല്ലേ സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് ബുത്വാലിബിനെ ബി തങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും മനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു അബ്ബാസേഹുബിറുഖാൻ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ബാസെന്നവര് പറഞ്ഞു ബല അതേ പറയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടി എന്നിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു ഒന്ന് അണച്ചു കൂട്ടി ആ കുട്ടി എന്നിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ ഒരു രാവും പകലും എനിക്ക് വിട്ടുവിരിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാലും വീട്ടിലെത്തണം പകലെവിടെ പോയാലും ഉടനെ വീട്ടിലെത്തണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ നേരമായാൽ എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണണം കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ മാനിന് ചെറിയൊരു പുഴു പോലും ബാധിക്കരുത് ഈ കുട്ടിയുടെ മേൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിരിപ്പില ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കിടത്തിയുറക്കാറുണ്ട് ബുത്തോലി പറയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ പുതിമയാണ് വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് വിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെയും ഈ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കിടത്തിയുറക്കും മറ്റു മക്കളെ ഒന്നും അബൂത്വാലിബ് അങ്ങനെ ഉറക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ ഉമ്മാനെടുത്തുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും ഇത് അബൂത്വാലിബിന്റെ അനുജന്റെ മോനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹൻ എന്നവരുടെ അബുത്വാലിബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവരും ഒരു ഉമ്മയിലെ മക്കളാണ് ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് ആ നിലക്ക് ബാപ്പി ഉമ്മിയൊത്ത ഒരു സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ബന്ധമുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് അബുത്വാലിബ് പറയാണ് കണ്ട അത്ഭുതം ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി സാധാരണ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം കിടക്കാറുള്ളത് അഥവാ മേൽവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കും താഴെ വസ്ത്രം ഏതാണ്ട് ധരിക്കും മേൽവസ്ത്രവും ധരിക്കും കുട്ടിക്കാലത്താട്ടോ കുട്ടികൾ സാധാരണ ഒരു പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ടുമല്ലോ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങി കേസൊന്നും വരൂലല്ലോ അപ്പൊ മേൽമുണ്ട് അയച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു ഞാനത് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു വിരക്തി ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെറുപ്പ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ കുപ്പായം നയിച്ചിട്ട് മോനെ എന്റെ കൂടെ കിടന്നു മുത്താപ്പല്ലേ പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മുഖത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പ് എനിക്ക് പറയണ്ടില്ലായിരുന്നു ആയിപ്പോയി അപ്പൊ തോലി പറയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാനല്ലേ നോക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എന്നോട് വിരോധമൊന്നും കാണിക്കാതെ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മേൽമുണ്ടൊന്ന് അഴിക്കട്ടെ മേൽവസ്ത്രമൊന്ന് അഴിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മുഖമൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കൂ എന്നിലേക്ക് നോക്കല്ല എത്ര വിശുദ്ധിയാണ് എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം കുട്ടിക്കാലത്ത് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സയ്യിദുന റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എന്നിട്ടാ പറയുന്ന സാധാരണ അറബിപ്പയ്യനെ പോലെ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ കളിയിലും തമാശയിലും കേർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോകണ്ട ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോകണ്ട കാര്യം കാര്യം പോലെ ഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരെ പറ്റിയാന്നറിയോ മുഹമ്മദ് പറ്റി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് റാസി മുഹമ്മദ് തഫ്സീറാണ് ഞാൻ ഒരു കുട്ടി പറയോ മുഖന്ന് തിരിക്കി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിലായി മുത്താപ്പാനോട് പറയാ എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല മുഖം തിരിച്ചു വെക്കി ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ അബൂത്വാലി പറയണ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പുറത്ത് അബൂത്വാലിബിൻ അതേ പ്രായത്തെ കുട്ടികളില്ലേ അതേ പ്രായത്തെ കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ കൂടെ 
പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൂടെ കൂടുന്ന തങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനു അതേപോലെ തന്നെ അലി റലി അള്ളാഹുനു മറ്റു മക്കളൊക്കെയല്ലേ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഞാൻ അതായാലും സൊറഫ്തു ബസരി ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് തിരിച്ചു അബൂത്തു അലിപുരാണ് കണ്ണ് ഞാൻ തിരിച്ചു അങ്ങനെ വിരിപ്പിൽ കുട്ടി കടന്നു വസ്ത്രം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽമുണ്ടഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളൂ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഒരേ വിരിപ്പിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വിരിപ്പിൽ അങ്ങ് കടന്നപ്പോ എനിക്കും ആ കുട്ടിക്കും ഇടയിൽ ഒരു വസ്ത്രം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ വന്നു കാരണം ഏഴാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോ പിന്നെ വിരിപ്പും പൊതപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡും കട്ടിലൊക്കെ വേറെ വേറെ ആകണ്ടേ ഇത് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾ നാൽപ്പതിന് ശേഷമല്ലേ പക്ഷേ അതേ ജീവിതം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണിച്ച് ആ വിശുദ്ധി കാണിച്ചിട്ടാണ് സെയ്യുദ്ദീനാ റസൂലി സൊല്ലാ അലിസ് നാൽപ്പതിന് ശേഷം ആ വിഷയങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഏ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കിടപ്പറയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് തങ്ങളിപ്പോ നാപ്പതായപ്പോ അൻപതായപ്പോ തങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ വിശുദ്ധി കാണിച്ച് പകർത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം പറയുന്ന ഉപദേശം ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂ ത്വാലി പറയാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു വിരിപ്പിൽ എന്റെ കൂടെ കുട്ടികളോടുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ഉപ്പാപ്പാർക്കും മൂത്താപ്പാർക്കും അങ്ങനെ സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുമല്ലോ മേൽമുണ്ടയിച്ച് മേൽവസ്ത്രമയിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ കടന്നപ്പോ ബൈനീവൂ എനിക്കും ആ കുട്ടിക്കും ഇടയിൽ ഒരു മറ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ വിരിപ്പിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മാർദ്ദവം മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയപ്പോ അതുപോലെ മിനുമിനുത്ത ശരീരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലോത്തൊരു സുഗന്ധം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കസ്തൂരിയിൽ മുക്കിയത് പോലെ ആ കുട്ടിയെ കസ്തൂരിയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് പോലെ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ കാണാൻ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയ കുട്ടിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പണിപ്പെട്ടു നോക്കി പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നോക്ക് വസ്ത്രം അഴിക്കുമ്പോ നേരത്തെ മുഖം തിരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമല്ലോ പക്ഷെ ആ കാഴ്ചക്കും അവസരമല്ല വിശുദ്ധിയാണിത് കുട്ടിക്കാലത്തെ വിശുദ്ധിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വിശുദ്ധിയുടെ വലുപ്പം കൂടി 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 വരികയാണ് കുറയുകയല്ല കൂടി വരികയാണ് അതെല്ലാവർക്കും തിരിയുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് മക്കാരും മറ്റൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ഓരോ യാത്രയിലും ആ വിശുദ്ധ മുഖം നോക്കിയിട്ട് എത്ര പുരോഹിതന്മാരാണ് എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് അബൂ താലിബിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒറ്റക്ക് വിടരുത് മറ്റാരെയും കൂടെ വിടരുത് സദാ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നബിമാരല്ലാതെ വന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ അബു താലിബിനും മറ്റും പറഞ്ഞാച്ചത് അപ്പൊ പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ കൂടെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടി നിങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും വരണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പുരോഹിതൻ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നഭിമാരല്ലാതെ മറ്റാരും ഒന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കമനീയമായ മുഖവും 
വിശുദ്ധിയും അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ആരാണ് ഞാനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബോധപ്പുറം സംരക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാപ്പ ആരാ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യത അല്ലല്ലോ ഉപ്പാപ്പയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവരിത് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമല്ലേ ബിബു സല്ലാഹു അലൈസ് ഞങ്ങളെ കര സ്പർശിക്കാൻ അവർ തിക്കും തിടുക്കും കൂട്ടുകയല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പണിപ്പെട്ടു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോ എന്റെ വിരിപ്പിൽ ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് ലഭിതങ്ങളെ കാണുന്നില്ല എന്റെ വിരിപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്താ കാണാത്തത് എന്നറിയോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒപ്പം കിടക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥക്ക് മാറ്റമായിട്ടുണ്ട് ആ വിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഇനി സമൂഹത്ത് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ അതിന്റെ പരിവർത്തനം സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അബു താലിബ് പറയുന്നു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കും ചില സംസാരങ്ങളൊക്കെ രാത്രി പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിൽ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളെ പോലെ എന്ന് കരുതരുത് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ അബ്ബാസേ ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ കേൾക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ വരാറുള്ളത് എന്നറിയോ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്തെല്ലാമോ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഭൂത്താലിയോ പറയുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും ബിസ്മി അല്ലാറില്ല ഭൂത്താലി ബാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും ബിസ്മി അല്ലാറില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിച്ച ഹംദും ചെല്ലാറില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ പുത്രൻ ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം യക്കൂൽ ബിസ്മില്ലാഹിൽ അഹദ് ഇത് വിശുദ്ധിയല്ലേ ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് വിശുദ്ധി നമ്മളെ കുട്ടികളും ചെല്ലാറില്ലേ തത്ത പാടും പോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഏത് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന ഹബീബ് സൊല്ലാസ്ലം പഠിച്ചത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തങ്ങള് അബൂത്താലി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസ്മിം ചെല്ലാറില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹന്തും ചെല്ലാറില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കുട്ടി ചൊല്ലുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിൽ അഹദ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ബിസ്മിയും ഹന്തും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇതൊരു സാധാ കുട്ടിയല്ലോ എന്തൊരു വിശുദ്ധിയാണ് ഇത് പടച്ചോനെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ ചൊല്ലുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഉപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഉമ്മാമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇതാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പും മാം കൃത്വി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പും ദിനാസ് സർവ്വ അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണ് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു വിശുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു കുറവില്ല ഒരു കളവിന്റെ ചെറിയൊരു വർത്തമാനം പോലും ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചിരിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വലാ ജാഹിലീയത്തൻ അന്ന് ജാഹിലീയ സംസ്കാരമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഇഴകി ചേരുന്നത് ജാഹിലീയത്തിന്റെ ഒരു ടച്ചും ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് കൂടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിൽക്കാറില്ല കൂട്ടം കൂടാറില്ല അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 
അള്ളാഹു നൽകിയ വിശുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ അവിടത്തേക്ക് അല്ല നൽകിയ കാവലുണ്ടല്ലോ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഹിഫുലുണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതല്ല വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരങ്ങനെ തസീർ കൊടുത്തത് ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹുന് മാത്രമല്ല ഇമാം അബു ഹയ്യാൻ അവിടുത്തെ തസീറിൽ പറഞ്ഞത് നോക്ക് എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിച്ചു മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞു പാപ്പങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ ആ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്നതിന്റെ അവ്യക്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഭാരം നമ്മൾ ഇറക്കിത്തന്നു പാപം എന്നത് ഭാരമല്ലേ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ അതിനെ വലിയ ഭാരത്തോടെയാ കാണുക ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പാപത്തെ കുറിച്ച് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് ായ മനുഷ്യൻ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അവന്റെ വിലയിരുത്തൽ തന്റെ മേലേക്ക് വീഴുന്നൊരു മല പോലെയാണ് അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പാപത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയും ചിന്തയും ഇല്ലാത്തവനോ മൂക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന ഈച്ചയെ പോലെയാണ് പാപത്തെ കാണുക അവൻക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകൂല ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകൂല അതേസമയത്ത് മുമ്മിൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് ആ വിസറ് വലിയൊരു ഭാരം എന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധിയുണ്ട് എന്നതിനും ഒരവ്യക്ത പ്രയോഗമാണ് അതിന് നാ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ നേർക്കുന്നേരാണ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അള്ളാഹു തലാക്ക് ഇതിങ്ങനെ അവ്യക്താക്കിയൊക്കെ പറയാൻ നിൽക്കണം അപ്പൊ അവ്യക്തമാക്കി ഖുർആനാ സാഹിത്യ ഭംഗിയല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കിനായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തമാക്കി പറയാന്നുള്ളത് സാഹിത്യത്തിലെ ഭംഗിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മജാസ് കിനായത്ത് എന്നൊക്കെ കിതാബിലൂടെ പഠിക്കുന്ന പാഠം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം സാഹിത്യ ഭംഗിയുടെ ഒരു ഒരുപ്പാൻ അവ്യക്തമായ പ്രയോഗം എന്തിനാണ് അവ്യക്തമാക്കിയത് അലാ സബീലിൽ മുബാലക അത് കുറച്ചുകൂടി ശക്തി കൂട്ടി പറയാനാണ് ഫിന്തിഫായിദാലിക്ക ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ലൂക്കൂട്ടി പറയാൻ ഏതുപോലെ മഹാനവറുകളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരാൾ പറയാണ് തീരെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാത്ത ഒരാളോട് പറയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ആ പ്രയാസം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരണ്ട എന്നർത്ഥം സന്ദർശനത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ട് തോന്നും ആ പ്രയാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അതൊന്നും അതിനർത്ഥമല്ല അറബിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ജിയാറത്തിന്റെ പ്രയാസം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ അങ്ങനെ വന്നോണമെന്നില്ല കാണു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ മതി അത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ജിയാറത്തിന് അങ്ങനെ വന്നോണമെന്നില്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജിയാറത്ത് ഇല്ല എന്നറിയിക്കാനാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ദമ്പ് ഇല്ല ദോഷം ഇല്ല പൂർണ്ണ ഐസ്മത്തുണ്ട് എന്ന് ശക്തി കൂട്ടി പറയാനാണ് തങ്ങളെ തൊട്ട് നബിയെ ഭാരമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ദമ്പുകളെ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദമ്പെന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾക്കില്ലേ ഇല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അബു സുഫിയാനോട് ഹിറക്കിൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചില്ലേ നുബൂവത്തിന്റെ ശേഷമാണ് അതിന്റെ മുമ്പൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു കാബ നിർമ്മാണം പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുമ്പോ എല്ലാരും മിനയിൽ നിന്ന് കല്ലേറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ തോളിലാണ് കല്ലേറ്റുന്നത് തോളിൽ കല്ലേറ്റുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്വലം മതങ്ങള് ആ കല്ലിനൊന്ന് തിരികെ വെക്കാൻ ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ കല്ലിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ തങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കല്ലു ഏറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ചുമലിങ്ങനെ കല്ലേറ്റിട്ട് തോളിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലേറ്റി ഇത് കണ്ടപ്പോ അബ്ബാസ് എന്നവര് പറഞ്ഞു കാരണം നേരത്തെ കല്ലേറ്റി കൊണ്ടുവരല്ലേ ഒരു പ്രയാസം വരുന്നിട്ട് പലരും എടുക്കുന്ന ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാണ് മോനെ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ആ തുണി അങ്ങ് അയച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരികെയാക്കി വെച്ചോളൂ തുണി അങ്ങ് വരിക പിന്നെ അതെങ്ങനെ കൃത്യം തിരികെയാക്കാനോ അബ്ബാസ് എന്നവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് വൈപ്പിട്ട് കൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് തുണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരിയാൻ വേണ്ടി നോക്കി അവിടുത്തെ ഔറത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊരു ചെറിയ ഒരു 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 പ്രദർശനം ആരും കാണുന്ന രൂപത്തിലല്ല കാണാത്ത രൂപത്തിൽ വെളിവായപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ ബോധം കെട്ടുവീണുപോയി 
കാരണം അത് തങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അവിടത്തേക്ക് അത് പറ്റില്ല ആ ഒരു വിഷയം അവിടത്തേക്ക് ചേരൂല വിശുദ്ധിക്ക് എതിരാണോ തുണിയൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് മുറുക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ തങ്ങൾ എണീറ്റു അവിടുത്തെ അവറത്ത് അങ്ങനെ ആരും കാണാൻ പറ്റൂല മറ്റുള്ളവർ പക്ഷെ അങ്ങനെ തിരികെയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹബീബ് സല്ലാസ് നിങ്ങൾക്കത് പറ്റൂല നാൽപ്പതിന്റെ മുമ്പാണത് നാൽപ്പതായപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനെ വിളിച്ച് സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടത്തേക്ക് വല്ലാത്ത വിശുദ്ധി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹ്റുൽ മുഹീത്ത് തസീറിലുള്ള ഇമാം അബു ഹയ്യാൻ തങ്ങളെ വിവരണം വായിച്ചപ്പോൾ ഇമാം സമർക്കന്തി എന്നവർ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നാം കാവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കാവൽ തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തങ്ങളെ മുതുകിന് ഭാരമാകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ അതിനർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കൽബിൽ നിന്ന് ദുസ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദുഷിച്ച പ്രവർത്തികളെയും പ്രവണതകളെയും പ്രകൃതികളെയും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ദുസ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെന്ന് ചേരും അതെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ തോന്നിപ്പോകും തങ്ങളെ മനസ്സിനെ നാം അതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലതി അങ്കലോഹുറക് ആ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുർപെരുമാറ്റങ്ങളും വന്നാൽ അത് അവിടുത്തെ മുതുകിനെ വളച്ചൊടിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് നാം അത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക വലിയ ഭാരമാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് ഭാരം വരാതിരിക്കാൻ പ്രയാസം വരാതിരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് നാം തന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അലങ്കാരമാണ് വലിയൊരു പദവിയാണ് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ഇസ്മത്തി വലിയ കാവൽ ഇത് ചെറുതല്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അബു സുഫിയാനോട് ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചല്ലോ എമ്പാടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് അന്ന് അബു സുഫിയാൻ അബി തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഹിജർ ആറാം വർഷത്തിലല്ലേ ഇത് നടക്കുന്നത് ആറാം വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അബു സുഫിയാനോട് ഒരു ചോദ്യം ഹൽക്കുന്തും തത്ത ഹിമൂന ഹൂബിൽ കതിബ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന നേതാവല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഹൽക്കുന്തും തത്ത ഹിമൂന ഹൂബിൽ കതിബ് കളവായ വല്ല വാക്കും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടോ വല്ല കളവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ടോ പരിചയമുണ്ടോ അതെ അബൂ സുഫിയാന്റെ മറുപടി അങ്ങനെ തോന്നി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമില്ല കളവായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ഇത് പറയുമ്പോ അബൂ സുഫിയാൻ നബി തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അബൂ സുഫിയാന്റെ നാവിലൂടെ ആ ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നില്ല വന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞില്ല ആര് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കില്ലായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയെ പറ്റിയല്ലേ ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി കൂടുതലും ചോദിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വല്ല സന്ധ്യയും നടന്നിട്ടുണ്ടോ വല്ല കരാറും വല്ല രക്ഷിപ്പുമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കരാറിലാണ് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു ഹുദൈബി ആ സന്ധി നടന്ന ഉടനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കരാറിലാണ് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഭാഗത്ത് ആ കരാർ പൂർണമായും റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് പിന്നീട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളെ സഖ്യകക്ഷികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരെ മൃദാക്ഷിണ്യം കൊന്നുകളയുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരാറിലുള്ളത് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സഖ്യകക്ഷികളെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തേക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ കുറേശികളുടെ സഖ്യകക്ഷികളുണ്ട് മനു ബക്കർ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സഖ്യം ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഹുസാത്ത് ഗോത്രക്കാരുണ്ട് ഇരു ഗോത്രക്കാരെയും ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ തക്കം കിട്ടിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സഖ്യകക്ഷികളെ വിഭാഗത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ കഥ കഴിക്കുന്നവർ മക്കാ വിജയമാകുമ്പോഴേക്ക് പത്തിരുപതെണ്ണത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാരെ കഥ കഴിച്ചിട്ട് അതാണ് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് ആ കരാർ അങ്ങോട്ട് റെഡിയാ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആ പിന്നെയും കുഴപ്പമുള്ള ഞങ്ങളെ ഭാഗത്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നത് അവിടുത്തെ
ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ജീവിതം ഒക്കെ എണ്ണി ചോദിക്കുന്നത് ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ച നീണ്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ച് വരുന്ന ആളാണോ ഒരു ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വരുന്ന ആളാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു ഹൽഖാനമിൻ ആബാ ഇഹിമിൻ മലിക്കിൻ ഈ വന്ന നബിയുടെ പിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും രാജാവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ ആ രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു പുത്രനാന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞു പോയ ഉപ്പാപ്പാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിൽ പിന്നെ ആ രാജാധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആളാണെന്ന് പറയാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഏ രാജാക്കന്മാരൊന്നും ഉപ്പാപ്പാരിൽ ആരുമില്ല രാജാക്കന്മാരൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോഴല്ലേ ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നബിമാരൊക്കെ വരാറുള്ളത് ഈ വിശുദ്ധിയും ഈ പരിശുദ്ധിയും ഈ ഒരു വാക്കും ഈ ഒരു സ്വഭാവവും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അംബിയാക്കളുടെ വലിയ അടയാളം തന്നെയാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വളരെ എളുപ്പമാണിത് മറ്റൊരു തഫ്സീർ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ തഫ്സീറാണത് തങ്ങൾക്ക് ഭാരമായി വന്നേക്കാവുന്ന വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം നുഭവത്തിരിസാലത്ത് മറ്റു നബിമാരുടെ അനുഭവത്തും ഡിസാലത്തും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിനങ്ങനത്തെ ഒരു പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ലല്ലോ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും ജിന്നുകളിലേക്കും ഒക്കെ അല്ലേ ഈ നുഭവത്തിരിസാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ചു തരുന്നു മറ്റു പലരെയും അതിന് അള്ളാഹു തേര സഹായത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് എളുപ്പം നൽകുകയാണ് അതിന്റെ ഭാരം കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്ത് നടത്തിയവര് തങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവര് മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ദീനീ ദൈവത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ജീവനുള്ളതും അചേതന വസ്തുക്കളും എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാം അതിന് സഹായകമായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരാറാബിയായ മനുഷ്യൻ ആടിനെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെന്നായ ഓടി വന്നു കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരാടിലേക്ക് ഒരു ചെന്നായ ഒരൊറ്റ ചാട്ടം ഒരൊറ്റ ചാട്ടം കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്ന പിന്നെ അതിന്റെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം കൂട്ടം തെറ്റിയാ ഇന്നമായ കൂട്ടം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ശൈത്താൻ പിടിച്ചുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ജമാത്തിലായി നിസ്കരിക്കണം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിശ്വാസ വരും ജമാത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ലവരും ചൊല്ലുമല്ലോ ഫാത്തിഹയും ആമീനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടും പോരായ്മകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അലിക്കുമ്പിൽ ജമാ നിങ്ങളൊക്കെ സംഘം ചേർന്ന് നിസ്കരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം ദീനിനു വേണ്ടി ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാകും ഒരു പക്ഷേ പിശാശ വിശ്വാസിൽ തോന്നിപ്പിക്കും പിന്നെ ഉള്ളതും പോകും അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആടിലേക്ക് ചെന്നായ ഒരു ചാട്ടം ചാടി ചാടി നല്ലോണം കടിച്ചു കടിച്ചപ്പോ ഇത് ആടിനെ മേക്കുന്ന മേക്കാരനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ മുതലാളിക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അയാൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ചെന്നായനെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ആടിനെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി അപ്പൊ ഈ ചെന്നായ ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ കയറി നിന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇമാം ബഗ്വീർ അലി അള്ളാഹു നഹുവിന്റെ ഷർഹ് സുന്നയിൽ നിന്ന് ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബൈഹക്കർ അലി അള്ളാഹുനു ദല ഇല്ലും മറ്റു ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ കയറി നിന്നു ചെന്നായ നല്ലോണം ഒരു ഇരുത്തിരുന്നു ചെന്നായൻ ഒരു ഇരുത്തം വസ്തക്കറ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഓർപ്പിച്ചിരുന്നിട്ട് ചെന്നായ പറഞ്ഞു അറബിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞു അമിത്തു ഇലാരിൻ ചെങ്ങായി അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ഒരു റിസുക്കല്ലേ ഞാൻ എടുത്തത് എന്നിട്ട് നീ എന്നിൽ നിന്നത് വാരി ഊരി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയില്ലേ അറബിയിൽ ചെന്നായത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ആടിനെ വയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിവസം പോലെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ
എന്താ ഞാൻ കാണുന്നത് ചെന്നായന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി സംസാ ചെന്നായ സംസാരിക്ക അറബിയിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തന്ന ഒരു റിസ്ക്കിനെ ഞാൻ എടുത്തപ്പോ നീ എന്നിൽ നിന്ന് ഊരി എടുത്തുലേ ശരിയായില്ല നീ ചെയ്തത് കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്ന ഒന്നിന് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കൂട്ടം തെറ്റിയല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചത് അല്ല എനിക്ക് തന്ന റിസ്ക് അല്ലേ കൂട്ടം ഒന്നോ രണ്ടർക്ക് തെറ്റി പോകുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണം ജീവിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ചെന്നായന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെന്നായ ഉടനെ ഈ അത്ഭുതം ഇയാളിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോ ചെന്നായ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് നിനക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം പറഞ്ഞു തരാം ഈ രണ്ട് ചരൽ കുന്നുകളില്ലേ ഈ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ അതാ ഈത്തപ്പന ഓ ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു മഹാമനുഷ്യനുണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു നേതാവ് അവിടെ ഉണ്ട് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും എന്റെ അറബി ഭാഷയിലെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് നിനക്കൊരു കൗതുകം തോന്നിയെങ്കിൽ അതിനെക്കാളും വലിയൊരു അത്ഭുതം ഞാനല്ല അത്ഭുതം ആ മഹാമനുഷ്യനാണ് അത്ഭുതം ഒന്ന് പോയി നോക്ക് കാണാ നിനക്ക് ഇൽമ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നീ അവിടെ റുക്കുവിലായിരുന്നു അവിടെ സുജൂതിലായി വീണു പോകും നീ വല്ലാത്ത ഇൽമ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഹാന്മാരായ അമ്പിയ ഇന്റെയും ഉമ്മത്തിന്റെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരും വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാള് വരെ വരാനിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു തരും അതല്ലേ അത്ഭുതം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയോ ഇതൊന്നൊരു അത്ഭുതമല്ല ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സഹായം അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം ആ മനുഷ്യൻ ആടിനെ മേൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഫക്കാൻ റജുൽ യഹൂദിയൻ അയാളൊരു യഹൂദിയായിരുന്നു ജൂതനായിരുന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിൽ മോഹം വന്നു ആ മഹാമനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണം പക്ഷെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആടിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ കാരണം ഇയാളൊരു തൊഴിലാളിയല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടിനും തൊഴിച്ച് പോകണ്ടേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് പോയാൽ പറ്റൂലല്ലോ സംസാരിച്ച ചെന്നായോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്റെ ആടിനാര് നോക്കും ഞാനങ്ങൊന്ന് പോയി വരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നീ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണണം ആ മഹാമനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണം താല്പര്യമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആടിനാര് നോക്കും ചെന്നായ അതേ ഇരുത്തം ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആടിനെ ആ നോക്കാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ചത് അല്ല എനിക്കൊന്ന് രിസുക്കാണ് പോയി വന്നാൽ അത് എനിക്ക് തരണം വേറൊന്നും പറയണ്ട പോയി വന്നാൽ എനിക്കുള്ള റിസുക്ക് തരണം ഒക്കെ നോക്കിയോട വേറെ ഒരൊറ്റ എണ്ണം കുറയൂല ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും വരൂല വേറെ ചെന്നായും വരില്ല ഞാൻ ശരിക്കും കാവൽ നിന്നോളാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ചെന്നായ കാവലിരിക്കുന്നത് സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ ചന്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല പോകുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല ആ ചെന്നായ കാവലിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദാപത്ത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത്ഭുതം കൂറി പോകുന്ന മനുഷ്യന് സഹായകമായി അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം മലയിറങ്ങി താഴെ വന്നു താഴെ വന്നപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സദസ്സ് കണ്ടു വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ സ്വഹാപത്തിരുന്ന് സാകൂതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് അത് തീരുന്നേടത്ത് അദ്ദേഹവും പോയിരുന്നു ശ്രവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ചെന്നായ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണേ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തൗറയിലും മിഞ്ചിയിലും ജബൂറിലും സുഹഫുകളിലും ഒന്നും പറയാത്ത ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരമല്ലേ തങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സ്വഹാബ ഇഫ്ലാക്കുന്നവരും എഴുതി വെക്കുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അച്ചടക്കത്തോടെ കേട്ടിരുന്ന ശേഷം സദസ് പിരിയുമ്പോ അടുത്തേക്ക് 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 ചെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഞാൻ ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ ആടിനെ മേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എനിക്ക് വഴികാട്ടിയായി വർത്തിച്ചത് ചെന്നായാണ് ചെന്നായ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബ ഇങ്ങനെ ഏന്തി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ
സ്വഹാബത്തിന് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അവരൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ സ്വഹാബത്തിന് ആ കഥ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി അള്ളാഹു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതേ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൗതുകമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അത് ഔഷക്കുലു ഐഹ്രുജ ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഫലായർജി ആ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂല വീട്ടുന്ന ആള് പുറത്തെങ്ങിയ ശേഷം കുടുംബക്കാര് കുടുംബിനികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവനവന്റെ ചെരുപ്പുകളും അവനവന്റെ ചാട്ടവാറും അതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആ ചേതന വസ്തുക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലം വരുന്നത് വരെ കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കൂല ഇന്നത്തെ ജമാനിലേക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില് സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സില് അതുവഴി നമ്മളിലേക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് ഈ ലോകത്തെ പരിചയമില്ലാത്ത നേതാവാണെന്ന് പറയരുത് അറിയാത്ത ആളാണെന്ന് പറയരുത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവനവൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയ ചിപ്പില്ലേ അതെന്നെടുത്തിട്ട് മൊബൈലിലോ ഉപകരണങ്ങളിലോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വന്നങ്ങ് കൈയമർത്തിയ രാവിലെ പോയത് മുതൽ ആ ചിപ്പെടുക്കുന്ന സമയം വരെ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു എന്തൊക്കെ സംബന്ധിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചു ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഇന്ന് യു എ ഇയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജി സി സി കൺട്രി കൺട്രികളിൽ അവിടെ മുഴുവൻ മുതലാളിമാരും ഇവിടെ നിന്നതാ ഇവിടെ ഉള്ള മുതലാളിമാർ അവിടുത്തെ തന്റെ ബിസിനസ് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഞെക്കി നോക്കുകയല്ലേ രാവിലെ സമയമാകുമ്പോ ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ട് ഏതെല്ലാം സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഏതെല്ലാം കുറവുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെലവാകുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം എത്രയാണ് വരുമാനം എത്രയാണ് നഷ്ടം എത്രയാണ് മറ്റു പല വകുപ്പിലും കൊടുത്തത് സംഭാവനകൾ വകുപ്പിൽ എത്ര കൊടുത്തു കൃത്യമായ കണക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതം കൂറിയെങ്കിൽ അത് കിയാമത്ത് നാടിന്റെ മുന്നോടിയായി ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് അചേതന വസ്തുക്കൾ സംവദിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലം വരാനുണ്ട് തങ്ങൾ ചെന്നായ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തി പകരുകയായിരുന്നു എന്താ ചെന്നായ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമാന വരാനുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ കിയാമത്താളുടെ മുന്നോടിയായി നടക്കാനുണ്ട് ഇതവിടുത്തെ അനുഭവത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത എളുപ്പം എത്രയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഈ വഴിയിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വിട്ടത് സഹോദരങ്ങളെ ആ ചെന്നായല്ലേ ആരാണ് ചെന്നായ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ചത് അതാണ് വലിയ ഭാരമാകുന്ന അനുഭവത്തി രിസാലത്ത് അതിന്റെ കനവും അതിന്റെ കട്ടിയും തങ്ങൾക്ക് നാം കുറച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ മറ്റു പലരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ വിഷയം എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ എളുപ്പം ചെറുതല്ലല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേ അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബി വി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അനുഭവം വറക്കത്തുപുര നൗഫലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഹദീജ് ബി വി അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നത് മക്കയിൽ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് മക്കക്കാരുടെ അന്നത്തെ ഒരു ആഘോഷം അതിൽ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാകും ഒരു ആഘോഷം നടക്കുക എല്ലാ ആണും പൊണ്ണും പങ്കെടുക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുനെയും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരികളും ഒരു ഒരു മണൽക്കൂനയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക കൂട്ടുകാരികളെ കണ്ടപ്പോ അവരിങ്ങ സംസാരിക്ക അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അവരെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ നബി വരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് പുതിയ നബി അഥവാ അവസാനത്തെ നബി വരാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ ആ നബിയുടെ ഇണയാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ് ബീവർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ പറയാണ് ആ നബിതങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അതിങ്ങനെ പഠിച്ച് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടാണല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ആ വന്ന ആളെ കല്ലെറിഞ്ഞു എല്ലാരും എറിഞ്ഞു കൂടാണെന്നും പറഞ്ഞവർ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു ഞാൻ എറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഇനി ആ വന്നു പറയുന്നത് ഒരു സത്യസന്ധമായ വിവരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെറിയണം അത് അംഗീകരിച്ചാൽ പോരെ ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുനെ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മഹദി ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും തോഹിറ വിശുദ്ധ വനിത എന്ന് പേര് ലഭിച്ച മഹദിയാണല്ലോ മഹദി ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തിനെ തീർക്കണം ഈ സംഭവം പോയി വറക്കത്ത് ബിൻ ഓഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വറക്കത്ത് ബിൻ ഓഫിൽ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വറക്കത്ത് ബിൻ ഓഫിൽ പാഠം 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 പഠനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതും പക്ഷേ അന്നും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ അതിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കല്ലും അവിടെയുള്ള മണ്ണും മരങ്ങളൊക്കെ ഭൂവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ എളുപ്പമാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നീലിഫു ഹജറൻ ബിമഖത മക്കയിൽ എനിക്കൊരു കല്ലിന പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ മക്കയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ കല്ലെനിക്ക് സലാം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നാപ്പതായിട്ടും ആ കല്ലെനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വന്ന് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ മരങ്ങളും കല്ലുകളും മണ്ണുകളും ഒക്കെ തങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മുഴുവൻ ആളുകളും നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ വിശുദ്ധി അള്ളാഹുത്തേൽ അവിടത്തേക്ക് നൽകുന്നത് ജനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാനാണ് ആ വിശുദ്ധി സ്വീകരിക്കാനാണ് അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിനും വിശാലത്തിനും എളുപ്പം നൽകാനാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അബൂജഹില് വരെ ആ ഒരു വിശുദ്ധി കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളെ കാണാത്തൊരു സന്ദർഭമുണ്ടായി അബ്ദുൽ മുത്തലിബൊക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭമാണ് പല ഭാഗത്തും തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ് എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തെരച്ചിൽ നടക്കുമ്പോ അബൂജഹിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ വന്നു വന്നപ്പോ ഏതാ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്കൊരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു വാഹനം ഓടിച്ചടുത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ ആരാണ് എല്ലാവരും തെരയുന്ന അൽ അമീനാണ് എന്താ മോനെ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലേ അവിടെ തെരയുന്നത് ഉപ്പാപ്പയും എല്ലാവരും കൂടി തെരയുന്നുണ്ടല്ലോ വാഹനത്തിൽ കയറൂ നമുക്ക് പോകാം അബൂജഹിൽ ഇരുന്ന ഇരുത്തം ഇരുന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ റദീഫാക്കി പിൻ സീറ്റിൽ അവിടെ കയറ്റി വാഹനം അനങ്ങുന്നില്ല കാരണം നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ശരിയായിട്ടില്ല അബൂജഹിൽ കാര്യം പിടികിട്ടി വാഹനത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇരുത്തിയ ഇരുത്തും ശരിയായിട്ടില്ല അബൂജഹിൽ ഇറങ്ങി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ സ്വലം നിങ്ങളാകുന്ന കുഞ്ഞിനെ മുന്നിൽ കയറ്റി വാഹനമത പോകുന്നു എത്ര സന്തോഷത്തോടെ അപ്പോഴും അബൂജഹിൽ പോയിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന ലിബിനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ മോൻ ഒരു സാധാ മോനല്ല ഈ കുട്ടിക്കൊരു മഹത്തായ സംഭവമുണ്ട് ഒരു വലിയ ഭാവിയുണ്ട് നമ്മളാരും കാണും പോലെയല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല ഈ വിശുദ്ധി ഈ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളങ്ങൾ എമ്പാടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിന് റിസാലത്തിന് അള്ളാഹു തേല നൽകുന്ന എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല പത്തല്ല ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ദലായിൽ അനുഭവയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സംഭവം അതുകൂടി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടെ മുർബിൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ന ആയത്തിന് വേറെയും കുറെ തഫ്സീറുകളുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു വിഷമത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം മക്കയിലൂടെ തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ നേരത്തെയുള്ള മില്ലത്ത് തങ്ങളും സ്വീകരിച്ച മില്ലത്ത് മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം അലിഹി സലാമിന്റെ മില്ലത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മില്ലത്തിന് ആ നാട്ടുകാർ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവരതിൽ പലതും കടത്തിക്കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് നടക്കല്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പോ തങ്ങളെ മനസ്സി
ആ വിഷമം കാരണം തങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഇനി തങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തി തരും ആ ശക്തി കിട്ടുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിലോ ഉമ്മത്തിന്റെ പാപഭാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത് തങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാരം പോലെ കണ്ട് വിഷമിച്ചു പോയി ഓനബിയെ തങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഭാരമുണ്ടല്ലോ ഒരു വിഷമം ഉമ്മത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ അതിനല്ലാഹു പിന്നെ പരിഹാരം കൊടുത്തു തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുരക്ഷിതത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ തങ്ങൾക്കല്ല കൊടുത്ത വിശുദ്ധിയാണ് ഉമ്മത്തിന് അല്ല നശിപ്പിക്കൂല നൂഹിനബി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയെ നശിപ്പിച്ചത് സ്വാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അവിടുത്തെ ജനതയെ നശിപ്പിച്ചത് ഊത് നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് ഗോത്രത്തെ നശിപ്പിച്ചത് തങ്ങൾ അവരിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോ അല്ലവരെ ശിക്ഷിക്കൂല അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അല്ല ഭയം കൊടുത്തു പരലോകത്തല്ല ഷഫാത്തും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകി ഈ നിലക്ക് വിചറിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിലോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസഭ്യവും അവരുടെ ശല്യവും വല്ലാത്ത ശല്യമല്ലേ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മർദ്ദനങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ബഹിഷ്കരണം ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവുണ്ടോ സ്വന്തക്കാരെ പോലും കുടുംബക്കാരെ പോലും വശത്താക്കിയിട്ട് ഗോത്രക്കാരെ പോലും വശത്താക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിയമം കാപത്തുൽ മുഷറഫയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ കെട്ടിത്തൂക്കിയില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല അവരിൽ നിന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ നബിതങ്ങൾക്ക് സഹനം കൊടുത്ത് നല്ല ക്ഷമ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവരോടൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറി തങ്ങളിലേക്ക് അവരെ അള്ളാഹു അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഭാരം അള്ളാഹു ചുരുക്കി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ വിവിധ തസീറുകൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ ഇമാം റാജിർ അലി അള്ളാഹു നന്നായി പഠിപ്പിച്ചൊരു തഫ്സീറാണ് അതേ അബ്ബാത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഉദ്ദേശം അത് മഹാനവർകൾ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ തഫ്സീറാണ് അതേ അതിന് കാണാൻ നമുക്ക് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ വലിയൊരു സമ്മേളനത്തിൽ സംഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബനൂസുലയും ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആറാബി വന്നു ആ ആറാബി ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനാണ് ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഉടുമ്പിന് അദ്ദേഹം വേട്ടയാടി കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ആ ഉടുമ്പിനെ കുപ്പായത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തെരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടുമ്പിനെയുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിലോ അത് വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശ് കൊണ്ടയാൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിക്കും ഒരു സംഘം ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മാഹാദായി ഇതെന്താണ് കുറെ ആളുകൾ എന്താ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവര് പറഞ്ഞു ഹാദല്ലായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ നബിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടി കലികൂടി ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ വിഷയം വന്നപ്പോ എന്ന് പറയാം ജുമാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ജനങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ജുമാക്ക് നേരത്തെ മുൻസീറ്റിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതല്ല അതിനനുസരിച്ച് വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാതിലൂടെ പോകണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ചില സീറ്റുകൾ നാട്ടിലെ മഹത്തുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമിയങ്ങൾക്കോ സാധാത്തുക്കൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇമാമിനൊക്കെ ആ വഴിയല്ല വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇതതൊന്നും അല്ല ഇത് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും വന്നിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മണ്ടക്കൊന്ന് തട്ടി പെരടിക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റി ചിലരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും അവർക്കത് ഇടങ്ങേറാണ് ജനങ്ങൾക്കത് ഇടങ്ങേറാകുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹുക്കുമ ഹറാമാണ് ജനങ്ങളുടെ പെരടിയും എടുത്ത് ചാടി പോവുക എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്കത് ശല്യാണോ ആ ചെയ്യുന്ന പണി ഹറാമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ നിൽക്കണേ ഹറാം വാങ്ങാൻ അല്ലെങ
പിന്നെ സ്വഫൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ സീറ്റ് മുന്നിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല വാതിലോ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കയറി വരും ആൾക്കാരെ പരടി ചൊട്ടിയിട്ട് ഇടങ്ങറാക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിശ്ചിത ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഈ മനുഷ്യന് ശരിക്കും ബാക്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അയാൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാ വസ്ലം ഞങ്ങളെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് വല്ല അത്തി വല്ലുസ ലാത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഉജ്ജനെ തന്നെയാണ് സത്യം മഷ്ടമലത്തിൻ നിന്നോളം വെറുപ്പുള്ള ഒരാളിലേക്ക് ഏഹ് സ്ത്രീകളും മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട നിന്നോളം വെറുപ്പുള്ള ഒരാളിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്നല്ലോ വെറുപ്പിന്റെ ഊക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ദേശത്തിന്റെ ഊക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ താളെ മുന്നിൽ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നല്ലോ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നിങ്ങളോളം എനിക്ക് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഉള്ള ഒരാളുമില്ല എന്റെ കൗമ എന്നെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും അസുവദിനെയും അബിയദിനെയും അഹമ്മറിനെയും അവർണനെയും സവർണനെയും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഫക്കാമുറബിൽഹത്തിനൊന്നും സംബന്ധം ഞങ്ങളെ കൊല്ലട്ട് എന്താടി പറയുന്നത് അയാൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സദസ്സിൽ വന്ന ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാ കയറി വന്നിട്ട് ആൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ മറേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല സഹനശീലമുള്ളവൻ നബിയാകാൻ അടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയോട് അടുത്ത ആളാണ് നല്ല ഹലീമായ മനുഷ്യൻ സഹനശീലമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ഇരിക്കൂ ഇത്രത്തോളം ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആറാബിയുടെ ഭാഷയിലോ ആറാബിയെ തോൽപ്പിക്കാനോ ആരോടും പറയാതെ ആറാബിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാഹമലക്കാലാബി നീ പറഞ്ഞതിന് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് സത്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ വലിമ തുക്കിരിമുനി ഫി മജിലിസി ഇതെന്റെ സഭയല്ലേ എന്റെ സഭയിൽ എന്നെ ഒന്ന് ആദരിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ചീത്ത പറയാൻ ഇവരെ കൂട്ടിയതല്ലോ ഇവരെന്നെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കല്ലേ എന്റെ സഭാവാസികൾക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ മാനിക്കേണ്ടതില്ലേ അപ്പൊ ആറാബിന്റെ ചോദ്യം എന്താ അറിയാമോ ഐലൻഡ് എന്നെയും സംസാരിച്ച് പാട്ടിലാക്കാണോ നിങ്ങൾ ആറാബി ചോദിക്ക ആറാബി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടിരുന്ന എന്നെയും സംസാരിച്ച് വീത്താണോ ഉടുമ്പിനെ അദ്ദേഹം ചുരുട്ടി വെച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്കിട്ടു വലിച്ചിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ഉടുമ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കൂല ഉടുമ്പിനെ അങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചിട്ടു അവരവർക്ക് വേണ്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവരവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ആ സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടണം എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം അതിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പം കിട്ടും അവിടുത്തെ അനുയായികളെയൊക്കെ ഒക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് സ്വഹാപത്തിനൊക്കെ രണ്ടാമതും മർദ്ദിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കാരിൽപ്പെട്ട നല്ല വാചാരതയുള്ള ആളുകൾ നജാഷി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആദ്യം സ്വഹാപത്ത് ഹിജർ പോയ സ്ഥലമാണല്ലോ ഹബിഷ ആദ്യം ഹിജർ പോയിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുത്തി ഇപ്പം മക്കയിലൊക്കെ ശാന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം അത് കേട്ടപ്പോൾ മുഹാജറുകളെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഏതായാലും ജീവിച്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം പിന്നെ കൊടിയ മർദ്ദനമായി പീഡനമായി ആദ്യം പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ ഹിജ്ര പോയി ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ പോയപ്പോൾ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം കാരണം ഇനി ഇത്ര അധികം ആളുകൾ പോയാൽ അവർ സംഘശക്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ ഇനെന്താ മാർഗം അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ അന്ന് അമർബില്ലാസ് ഒന്നും മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല നല്ല വാചാലനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നജാഷി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം ഇഷ്ടം പോലെ പാരിതോഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അവരെങ്ങനെങ്കിലും 
പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരണം ജാഷി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അന്നൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവർ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സ്വഹാബത്തിന് ആശീലല്ലോ ഒരാളെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ സുജൂത് അള്ളാഹു തലാക്കുള്ളതല്ലേ അവർ സാധാരണ പോയിട്ട് സാധാരണ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഭിവാദ്യം പറഞ്ഞ് അവർ രാജാവിനോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം വേണം താമസിക്കാൻ സൗകര്യം വേണം താമസിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തു അപ്പം ഇവർ ചെന്നിട്ട് സ്വഹാബിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു നജാഷി രാജാവിനോട് രാജാവേ യജമാനന്മാരുടെ സമ്മതല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ മറ്റൊക്കെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന അടിമകളാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ആ യജമാനന്മാരെ ഞങ്ങളെ വിട്ടതാണ് അടിമകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിട്ടുകൊടുക്കും അതിനാണ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമകളെ പണി തന്നെ അതാണ് ഒളിച്ചോടി പോകും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും പോയി എവിടെക്കേലും ഒളിച്ചോടി പോകും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യജമാനന്മാരെ സമ്മതല്ലാതെ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ് അവരങ്ങോട്ട് വിട്ടുതരണം നജാഷി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമർ ബില്ലാസർ അലി അള്ളാഹുന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ജാഫർ അബിൻ ഇബി തോലിബ് അതിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ആരും അങ്ങനെ അടിമകളില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ സ്വതന്ത്രരാണ് ഞങ്ങൾ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെ ഒക്കെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ അടിമയില്ല ഞങ്ങൾ നേര് നേരാ പറയുന്നത് എന്നാ അവിടെ ഒന്നോളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പിന്നെ വന്നു അടിമകളല്ലേ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നജാഷി രാജാവ് പറഞ്ഞു അവരടിമകളല്ലോ അപ്പൊ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ അടുത്തൊരു നയം എന്താ നയം എന്നറിയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വലിയ സഹായം അള്ളാഹുൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അടുത്തൊരു നയം രാജാവേ അവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ ധാരകൾ മുഴുവനും ചീത്ത പറയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ മറിയം ബീവിയെ റലി അള്ളാഹുനെയും ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസം നേരെ തിരിച്ചതിന് എതിരായിട്ടാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയല്ല നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ അവരെ വശത്താക്കിയിട്ട് അവരാദർശം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് അത് കൊടുപ്പിക്കാനാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ എതിരാണ് അവർ രാജാവിന് കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് വേദനിക്കും കാരണം ആദർശത്തെ പറ്റിയല്ലേ പറയുന്നത് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർക്കാണ് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്ന പാരിതോഷികൾ എത്ര കട്ടിയിലും കനത്തിലുവാ ഈ സ്വഹാപത്തിനൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താണ് ഈസാ നബിയെ പറ്റിയും മറിയം ബീവിയെ പറ്റിയും നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താണ് ജാഫറുബിനിയ <Sessly> قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا سوره مريم له وجنങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓദുമ്പ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ രാജാവിന്റെ മാരടൊക്കെ നരയുന്നുണ്ട് ഓത്ത് നിർത്തുന്നത് വരെ നജാഷി രാജാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുകയാണ് നജാഷി രാജാവ് പറഞ്ഞു ഹാദാബല്ലാഹി ഹക്ക് ഇത് സത്യമാണല്ലോ എന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ എതിരൊന്നുമില്ലല്ലോ ബത്തിലെ ഹേമിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മറിയം ബീവിർ അലി അള്ളാഹുനെ പറ്റിയും അവിടെ ജനിച്ച ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണല്ലോ ജാഫറുബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളോടും സ്വഹാബത്തിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി കഴിഞ്ഞോളൂ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കൂല നിങ്ങൾ നോക്കാ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് ദീന് കിട്ടിയ ഒരു സുഖം എത്ര വലുതാണ് അവർ നുണ പറഞ്ഞപ്പോ എത്ര വലിയ അഭയാണ് കിട്ടിയത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന എളുപ്പമാണ് നജാഷി രാജാവ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന പാരിതോഷ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ടോളണം സ്ഥലം വിട്ടോളണം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തീർത്തും കളവാണ് അവരെന്റെ വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്നവരാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തോട് അവർ എതിരല്ല അവരെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാനും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തടി സലാമത്തായിക്കൊള്ളുന്നു ആ പ്രമുഖന്മാരായ അമൃബില്ലാസർ അലി അള്ളാഹു നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു അല്ല വാചാലന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ അവ
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉടുമ്പിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നബിനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത് എളുപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞല്ല ഉടുമ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂലാന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉടുമ്പിനെ വിളിച്ചു യാബ് ഉടുമ്പേന്ന് വിളിച്ചു എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉടുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഒരു സഹാബിയെ തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത് ഓനബിയെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു വിജയം നേരുന്നു ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വന്നെത്തുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നേതാവേ ഉടുമ്പ് ഉത്തരം ചെയ്തപ്പോൾ തങ്ങളെ ചോദ്യം ഉടുമ്പേ നീ ആർക്കാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഉടുമ്പ് പറയുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അധികാരമുള്ള ആകാശത്തിൽ അർശന്ന സിട്ടിയെ സ്ഥാപിച്ച അതേ ബഹ്റിലൂടെ മാർഗമൊരുക്കിയ സ്വർഗത്തിൽ അള്ള പ്രത്യേക റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞ നരകത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഇഖാബും അല്ല ഇട്ട് തന്ന അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ സർവാധികാരിയുണ്ടല്ലോ അവനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് തങ്ങളെ ചോദ്യം ഫമൻ അന അലബു പറയണേ ഉടുമ്പേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയാണല്ലോ നീ ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയൂ ഉടുമ്പേ ഉടുമ്പിന്റെ മറുപടി അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് നബിമാർക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു വന്നാളാണ് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവർ തീർച്ചയായും വിജയിച്ചു തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു ഉടുമ്പിതങ് പറഞ്ഞ പാറാബി പറഞ്ഞു നേർക്കുനേരെ കണ്ടതിനു ശേഷം മറ്റൊരാളുടെ വാക്കോ അനുഭവമോ എനിക്കാവശ്യമില്ല ഞാൻ നേർക്കുനേരെ കണ്ടല്ലോ നേർക്കുനേരെ കേട്ടല്ലോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നാൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എനിക്കിത് തന്നെ മതി നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നപ്പോ ഭൂമുഖത്ത് തങ്ങളോളം ദേഷ്യമുള്ള മറ്റൊരാളും എനിക്കില്ല ഇന്ന് തങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് എന്റെ ബാപ്പയെക്കാൾ എന്റെ ഉള്ളിലും എന്റെ പുറത്തും എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ തങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഷഹാത്ത് കലിമ ചൊല്ലി വിശ്വസിച്ചു നബിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലഹദുല്ലാഹില്ലി ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ഹിതായത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുനെ ഞാൻ സ്തുതി പറയുന്നു ഈ ദീന ഈ പ്രസ്ഥാനം അതങ്ങനെ വളരും ഇന്ന ഹാദീന ഉയരും അതിനെ തകർക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും കഴിയില്ല ഈ ദീന നിസ്കാരത്തോടുകൂടെ അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആറാബിക് ദാഹ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവലം ആദ്യം കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ സുഹൃത്തല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങല്ലേ ഇത് സംഗതി വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറുപ്പാണല്ലോ ആളുകൾക്ക് നല്ല വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വയസ്സല്ലേ കുൽഹു അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതം കൂറിയ ആറാബി പറഞ്ഞു നബിയെ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാ എനിക്ക് ഇനിയും പഠിപ്പിച്ചരണം ഇനിയും ഇനിയും പഠിപ്പിച്ചരണം ഇത്രയൊന്നും പോരാ ഞാൻ ഒരു പദ്യത്തിലും ഒരു കാവ്യത്തിലും ഒരു നോവലിലും ഇത്ര ഭംഗിയുള്ളെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഈ കേട്ടത് ഏറെ ഏറെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആറാബി ഇന്നഹാദാ കലാമുള്ളാ ഇതല്ലാന്റെ കലാമാണ് ലൈസ് അഭിഷേകിന്ത് നോവലല്ല ഇത് കവിതയല്ല ഇത് കവിതയല്ല ഇത് പാട്ടല്ല ഇത് നോവലല്ല അള്ളാന്റെ കലാമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഓദിയാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ഓദിയതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് 
രണ്ട് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഓദ്യതിന്റെ മഹത്വമുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ ഖുർആാൻ മുഴുവനും മോദിയതിന്റെ മഹത്വമുണ്ട് മുഴുവനും മോദിയതിന്റെ കൂലി അങ്ങനെ വണ്ണത്തിലുണ്ട് എണ്ണത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല അർത്ഥം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ പറയാണ് ആറാബി പറഞ്ഞു നേമല്ലാഹു ഇലാഹൻ ഇലാഹ് നല്ല ഇലാഹാണ് കുറഞ്ഞതിന് കൂടുതൽ കൂലി നൽകുന്ന ഇലാഹാണല്ലോ കുൽഹു അള്ളാഹു അത് ചെറിയ സൂറത്തല്ലേ അള്ള കൊടുക്കുന്ന കൂലി എത്ര വലുതാണ് ആറാബിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷം ഇത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഷർട്ടും കൂടി ധരിക്കുന്നത് കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഷർട്ടാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശേഷമാണ് അവസ്ഥ ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ പലതും കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നതല്ല വിശ്വാസിയായപ്പോ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണല്ലോ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ ബനു സുലൈമു ഗോത്രത്തിൽ എന്നെ പോലൊരു സാധു ഇല്ലാഹാബിയെല്ലാം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ സ്വഹാബാ കൊടുക്കൂ കൊടുക്കൂ ചിലർ പറഞ്ഞു നബിയെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തു മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം ഞാൻ കൊടുത്തു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്റെ അടുക്കൽ പത്തും തികഞ്ഞ ഒട്ടകമുണ്ട് ഒട്ടകം ഞാൻ കൊടുത്തു അള്ളാഹു തലാന വിചാരിച്ച് ഈ മനുഷ്യന് ഞാനത് ദാനം ചെയ്തു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിനോഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചില്ലേ ഖിയാമത്ത് നാൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതരട്ടെ നിർമ്മലമായിട്ടുണ്ട് <laughs> പട്ടും കട്ടി കൂടിയ പട്ടുമാണ് നാളാ വാഹനവും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സിറാത്തിലൂടെ മിന്നൽ വേഗതയിൽ പറത്തിവിടും നിങ്ങളെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോകുമ്പോ പവർ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ മിന്നൽ വേഗതയിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ മുഴുവനും നിങ്ങളെ പോലൊരു വാഹനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിനോഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൃപ്തിയായി നബിയെ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ ധരിച്ച് ആറാബി അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബനൂസുലൈം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം ആളുകൾ അവരുടെ അമ്പും ബില്ലൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വാളൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആയിരം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രക്കാരാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവിടെ നിൽക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ ഇലാഹുകളൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു പുതിയ നബി ഒന്നുമില്ല നബിനെ കൊല്ലാൻ പോകുക ഞങ്ങൾ ആയിരം ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റി അവിടെ നിൽക്കി അവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ സംഭവം പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകരുത് ഞാൻ ആ നബിയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടുമ്പ് സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും മേഘസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരുടുമ്പിന്റെ സംസാരം കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വലിയ ഭാരമായി തരുന്ന അനുഭവത്തിന് തങ്ങൾക്ക് നാം എളുപ്പം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞില്ലേ ആ എളുപ്പത്തിന്റെ വിശേഷണമാണിത് ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ലാ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ് പറഞ്ഞ നേരെ തന്നെ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ثاب ثابت الذرى ما أسرى إلى الثرى ثانيا ما ثالثا بل ثاني الأمثال ثال الصلاة مو عليك يا رسول الله الصلاة والسلام 
عليك يا حبيب الله جود من جاد الوجود دا وجوده جاد الجوا جمعا وفرقا بعد جمع الجمع للرجال جال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبي خال الصلاة والسلام عليك يا رب إني عمر وتيتي تيتي ترنا يا الله إنغلا شيشن ماري أستاذ ماري صحابة رجال صحود رجال رجال سنيه رجال إلا أبركم نيو علمي تيتي تيتي ترنا يا الله عيل ما عند الدنيا ويلوم آخرة تلوم سلامة نلقنا يا الله عمل جنغل كل اللو خالي ساعي عمل دندني جنغل قبولا كنا يا الله أرم برسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل يا داود أريان جنغل كباقيم درنا يا رحمان Yer arinya arinya budte kadkan tu fikanal ganey rahmane. Abadatan annai mahabbatu wakan jengal kalbi ni ni tuakatunal ganey Allah. Bigalama ay cinda gadi leko dar gadi leko po gade. Habiba ay tenggal ayangi etem hubbu wakunna kalbi nal ganey rahmane. Abadatak kurich syria midam maria anulla tu fikanal ganey rahmane. Aa arivu abadte le kadkan anulla wasila ya kitaran ay rahman. Indonesia Sinehi garil paleru mundu ni si fadal ganey Allah Allahu we manusi gamai um syari gamai mula mudi ban prosen garu sada sinde hormat tu gundu ni mati teran ay rahmane ya Allah ana lakum din inde khidmat ini jenggal kum jenggal ustadu mar sada tu kal iwaya ani naran na sada tu kal ne da kal kutgaru upa mar umma mar sinehi gar ya Allah awar kum ni taufiq nal ganey rahmane istalam sambidani cidan nawar kum ni barakat jigi ganey rahmane Ibadah waktu gudia mudah ban sahodari sahodar anggal kumni khairan alganay Allah Robbana taqabbal minna inna kan ta samiul alim wa tubaalina inna kan ta tawabur rahim Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu taala wa sallam ala khair khulqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma sifun wa salamun al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin